长大了，祝你幸福。种的，哥，你可真行啊！把这么一大摊子烂马旗刀的事儿全都扔给我了，你也不担心？你没把咱们家老店弄倒闭了，哥哥就心满意足了。好着呢。这么长时间没有回来，辛苦大家了。不辛苦。李总，请喝茶。谢谢。苏子杰。你怎么跑到我们家当服务员来了？李总好。若楠，你怎么也穿上这身衣服了？你不会也来我们家当服务员了吧？微微，你在胡闹什么？我没胡闹，你一走，店里就缺人手，我就搞了一次招聘，就把他们招来了。若楠不一样，若楠是欧家的千金，跑到我们家店来做服务员。太委屈他了。当服务员怎么了？微微不也是你们李家的千金吗？她不也一直在这儿当服务员吗？不一样，这是我们李家的规矩，爷爷定下的规矩。反正我现在已经从欧家搬出来了，我看你这儿包吃包住，挺好，我就来了。李总，你别看我们若楠是欧家小千金，其实她就是个野丫头，可野可野的了。就放眼望去，有什么苦是我们若楠不能吃的，有什么难是我们若楠不能扛的，没有，绝对没有。她就是一女汉子。四子杰，如果你不会说话呢，你可以不说话了，好吗？哎，哎，我我就喜欢野丫头。哥，我现在又多了一位好朋友，她的名字叫杜若楠。你都不知道他可能打了，在泰国的时候，他吊着一根铁链子从天而降，三下五除二就把那帮绑匪给打趴下了。还有咱们后厨装土豆的麻袋，你知道吧？整整两麻袋，他一下就能从车上扛下来。我对他佩服的是五体投地
。那是你没看见钟南在台上打拳的时候，哪像你这种开放在水中娇艳的水仙啊，弱不禁风。少年呐，你再说一遍。哎，我错了，我错了。做的好吃不好吃、啊？好吃。欢迎。这杯酒，我敬你。好兄弟，祝福你，情谊在心。喝酒了。今天这么开心，我们聊点开心的吧。嗨，我的意思是说呀，人这一辈子啊，不图什么大富大贵啊，只求问心无愧，平平安安才是真嘛啊！哎，是不是啊？来，大家为了问心无愧，干一杯！哎，来，好，干杯！干杯！来，干杯！嗯嗯，来，坐坐坐坐。那我也跟大家分享一段话吧。这句话呢，是我的亲生父亲郑一鸣，在投案自首前跟我说的。我希望我这一生可以做到。他说，做生意一定要诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子一定要长久陪伴。好一个诚实守信、肝胆相照、一心一意、长久陪伴。为这句话，大家再干一杯。说的真好，来干杯！干杯！干杯！梅雅，大排档你还是交给林叔和土豆吧。因为我们大家都不想你的才华被埋没。欧氏集团的研发部原本在苏州，但是我们在本市专门为你设立了一间研究室。我和欧阳现在诚恳地邀请你来欧氏集团工作，你愿意吗？谢谢你，欧瑞姐。谢谢。今天聚会你干嘛停在这儿啊？欧阳他说他想把这家福利院重新开起来。经过这段时间我们俩的努力，就在今天，所有的手续全部都下来了。从明天起，这家福利院正式开工，开始装修。哎呀，哇，太好了！今天把大家聚在这儿，就是想跟大家一起分享这个好消息，想庆祝一下。其实呢，我今天请大家来，不光是为了这件事。还有一件更重要的事情，什么事儿？什么？没有。嗯嗯，什么情况？嗯我曾经用过很烂的演技，在你面前，亲手把它收了回来。虽然之前我向你求过一次婚，但是在那之后，我们之间经历了很多的波折。我很庆幸，也很感激，我们依旧深爱着彼此。
所以，我今天要当着所有人的面，再向你求一次婚。依然是同样的地方，同一枚戒指，这代表着我对你的爱始终都没有改变过。梅雅，你愿意嫁给我吗？我没听见。我没听见。没听见。梅雅，你愿意嫁给我吗？我愿意